une souris et un clavier pour 4 PC maximum, en sans fil et sans aucun boîtier, donc 100% gratuitement, la possibilité de transférer des données de ton PC à 4 autres PC au maximum, en sans fil et via le drag and drop, également sans aucun autre appareil en particulier. Et bien ce sont les deux fonctions que je vais te montrer dans cette vidéo. Évidemment n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager pour me soutenir et soutenir mon contenu, mes vidéos, etc. Sur ce on passe tout de suite sur mon PC et plus précisément sur mes PC générique. Donc pour installer Microsoft Power Toys, il va falloir aller sur le Microsoft Store, sur ton PC et même sur tes PC. Donc pour l'installer, c'est très simple, tu vas ouvrir le Microsoft Store et ensuite tu vas pouvoir bien rechercher l'application. Donc pour rechercher l'application, c'est juste en haut et tu vas pouvoir écrire Power Toys. Et une fois que tu auras trouvé l'application, tu vas pouvoir cliquer sur Installer. Moi, c'est déjà installé, mais tu pourras cliquer dessus. Une fois que c'est installé, soit l'application s'ouvre toute seule, soit tu peux cliquer sur le logo Windows et ouvrir Power Toys. Et du coup, tu auras cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Une fois que cette fenêtre s'est ouverte, tu vas pouvoir dans un premier temps rechercher les mises à jour tu vas sûrement avoir une mise à jour installée donc je te conseille de le faire et de redémarrer Power Toys une fois que c'est fait ensuite tu vas pouvoir cliquer sur exécuter Power Toys en tant qu'administrateur ça ça sera utile pour une fonction par la suite donc clique sur redémarrer Power Toys en tant qu'admin tu fais oui et là il va se réouvrir en mode administrateur et pour ça on est bon ne clique pas sur toujours exécuter comme administrateur parce que ça risque de poser beaucoup de problèmes surtout avec les fonctions que je vais te montrer dans cette vidéo parce que Power Toys il n'y a pas que ces fonctions il y a tout ce que tu vois sur la gauche et ça justement je te le montre dans la vidéo Power Toys où je te montre les fonctions que je trouve les plus utiles, les plus intéressantes. Alors évidemment, il y en a eu d'autres entre temps, comme celles que je te montre dans cette vidéo, mais ça te permet de mieux connaître le logiciel, mieux maîtriser les fonctions de base qui sont quand même très utiles. Donc évidemment, je t'envoie vers cette vidéo qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, du coup, tu vas pouvoir descendre dans les réglages et tu vas pouvoir cliquer sur exécuter au démarrage. Donc tu actives. Évidemment, c'est pour éviter bah, de relancer l'application à chaque fois. Là, ça sera automatique. Tu auras juste besoin de techniquement d'allumer ton PC. Ensuite, une fois que les réglages de PowerTail sont faits, on va devoir régler la fonction souris sans bordure. Donc je clique juste ici sur souris sans bordure. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir activer la fonction souris sans bordure, donc en cliquant sur activer. Cette partie ici, alors ça c'est ma clé personnelle, évidemment je vais la changer après la vidéo, donc ça sert à rien de la copier, elle ne sera plus active. Si toi tu n'as rien à cet endroit là, normalement tu es censé avoir une clé générée aléatoirement, si tu n'en as pas, tu cliques sur nouvelle clé et ça te, régén... enfin, ça te générera une nouvelle clé. Ici dans nom d'hôte de cet appareil, bah, ça va être le nom de ton appareil, donc moi en l'occurrence c'est Matisse M, mais mon deuxième PC, je l'ai pas renommé donc c'est un vieux nom euh, aléatoire donc ça dépend de ton cas de figure tu peux évidemment renommer ton pc pour changer cette, euh, cette petite valeur ensuite tu vas pouvoir descendre un peu ici tu vois des petites fonctions qu'on verra par la suite normalement apparaît sur une seule ligne c'est déjà activé donc tu peux le laisser si c'est pas le cas active le ensuite tu vois utiliser le service ça c'est un service que tu vas pouvoir installer optionnellement mais moi je te conseille très fortement de l'installer et pour pouvoir l'installer il faut bien que portoise soit en admin c'est pour ça que je t'ai fait le mettre en admin au début donc ce service à quoi il va servir et eh bah ben, c'est assez simple il va te permettre de contrôler n'importe quel PC pour des demandes admin et des fonctions admin. Par exemple, tu veux installer un logiciel sur un autre PC avec ta souris de ton PC principal, et eh bien tu ne pourras pas le faire si ce service n'est pas activé car tu n'auras pas les droits de le faire sur l'autre PC. Évidemment, ce service est à installer sur tous les PC que tu veux contrôler. Ensuite, en descendant encore un peu, tu vas voir comportement. Comportement, ça va être en fait des options, des réglages à activer ou à désactiver en fonction de ce que tu préfères. Les options principales à activer, ça va être partager le presse-papier pour avoir un, un presse-papier commun entre tous tes PC. Tu copies du texte et bah tu pourras le coller sur n'importe quel PC, ce qui est plutôt pratique. Transférer un fichier s'il fait moins de 100 MO via le presse-papier, ça aussi c'est plutôt utile. Alors on pourra le transférer des fichiers plus de plus de 100 MO sans passer par le presse-papier, mais au moins cette fonction est activée, c'est un peu plus simple pour les fichiers de moins de 100 MO. Ensuite, tu vas voir masquer la souris sur le bord de l'écran. Bon ça t'es pas obligé, mais c'est un petit plus. Ça permet entre autres de réduire les problèmes avec le clavier qui va pas forcément switch d'un PC à l'autre. Ensuite, dessiner le curseur de la souris, ça, ça va te permettre de bah, voir la souris quand tu la déplaces sur l'autre PC. Sinon, c'est juste inutilisable, c'est vraiment affreux. Les deux fonctions un peu plus bas, tu peux les laisser désactiver, il n'y a rien d'intéressant. Bloquer l'écran de veille sur, sur d'autres ordinateurs, ça c'est plutôt pratique, ça permet de ne pas avoir un des PC qui se mettent en veille et donc d'avoir une continuité dans l'utilisation plutôt améliorée. Et ensuite, déplacer la souris relativement, bah, ça permet d'avoir un déplacement assez linéaire alors que tu as peut-être des écrans de dimensions différentes, de résolutions différentes avec des réglages différents. Et si par exemple ton PC à distance a plusieurs écrans, c'est aussi un plus à activer pour avoir euh, vraiment une, une, un déplacement linéaire de la souris. Bloquer la souris dans les angles de l'écran, bah, ça permet d'éviter de vouloir cliquer dans l'angle de ton écran et que ça passe dans l'autre PC. Donc voilà, ça c'est très utile dans certains cas encore une fois, mais ça reste quand même assez utile. Et ensuite, afficher les messages d'état du presse-papier et du réseau, on s'en fout, donc tu peux le désactiver. Ensuite, encore en dessous, tu vois raccourci clavier. C'est des raccourcis 
qui te permettent de faire différentes tâches. Donc basculer la souris facilement, verrouiller les ordinateurs. Enfin euh, voilà, des fonctions comme ça. Ça, je ne vais pas forcément en parler. C'est pas très utile. Tu peux évidemment les personnaliser en cliquant ici. Et ensuite, en dessous, eh ben, on s'en fout. Tu peux ne, ne rien faire. Là, pareil, il n'y a rien d'important. Voilà, donc là maintenant, ça va un peu se complexifier parce qu'il va falloir configurer le logiciel, en tout cas la clé d'un PC à l'autre. Donc je ne sais pas encore comment je vais te montrer ça en vidéo, mais dans tous les cas, tu comprendras que c'est deux PC différents parce que les fonds d'écran ne seront pas les mêmes. Et mon PC principal, c'est celui avec le fond d'écran qui n'est pas de base de Windows. Voilà, donc là, tu vois mes deux PC différents avec Power Toys ouvert dans les deux cas. Donc pour connecter un PC avec l'autre, il va falloir d'abord définir lequel est le principal. Donc moi, je te l'ai déjà dit, c'est ce PC ici qui est le principal, mais euh, toi, ça peut être bah, l'inverse. Bref, ça peut être un autre PC, mais ça, il va falloir le définir à l'avance. Pourquoi Eh bien, parce qu'il va falloir eh bien, sélectionner ensuite la clé de sécurité. Donc, comme tu le vois ici, la clé de sécurité, quand tu cliques eh bien, sur la petite flèche ici, tu vas pouvoir développer la fenêtre. Ce qui va te permettre de rentrer une clé de sécurité et un nom d'appareil. Ce que tu vas du coup rentrer ici, c'est la clé de sécurité de l'autre appareil. Et ce que tu vas mettre ici, c'est le nom de l'appareil qui est donc indiqué aussi sur euh, l'autre Power Toys. Mais ça, je vais te montrer aussi où ça. Nom de l'appareil qui sera situé également à cet endroit-là. Donc ça sera, bon, évidemment, moi, ça ne sera pas Matissem, ce sera le nom de l'autre PC, mais le nom sera ici. Donc ce qui signifie que si on passe sur mon autre PC, je vais devoir copier la clé que tu vois ici et je vais devoir copier le nom de l'appareil que tu vois ici pour le coller sur l'autre PC. Donc ce qui donne en pratique, donc je sélectionne toute la clé, je fais CTRL C par exemple, je retourne sur mon autre PC, alors tu peux copier aussi ici si tu le souhaites, comme ça tu copies tout d'un coup, tu retournes sur l'autre PC, tu colles la clé de produit, donc par exemple tu peux faire Windows V pour le raccourci du presse-papier, donc tu colles le petit, la petite clé de produit, enfin la clé de sécurité pardon, et le nom de l'appareil tu fais pareil, donc tu fais Windows V pour avoir ton historique de copier-coller et ensuite tu mets le nom de appareil. Ensuite, tu fais connexion et là, tu vas voir que ton appareil va apparaître ici. S'il est en autre couleur que vert, c'est qu'il soit il ne fonctionne pas, soit il est en train de se connecter. Une fois que ça sera entouré vert, et eh bien, ça veut dire que ça sera connecté. Les deux PC sont connectés. Là, par exemple, ce que je fais actuellement, bah, les deux PC sont connectés et tu as vu, j'ai super simplement eh bien copié le texte de l'un pour le mettre dans l'autre via le presse-papier, etc. C'était super intuitif, comme si c'était que deux écrans et pas deux PC différents. En sachant qu'il faut que le PC soit évidemment connecté à Internet parce que ça passe par ta connexion Internet. Et ça ne te permet pas de récupérer l'image donc faut bien avoir bien l'écran si c'est un PC fixe faut bien avoir un écran et si c'est un PC portable faut que l'écran du PC portable soit allumé sinon tu vas rien voir à ce que tu fais donc une fois que c'est connecté du coup donc tu auras les deux PC qui vont apparaître ici que ce soit chez l'un ou chez l'autre enfin d'un PC ou l'autre l'ordre la, sera le même donc le, le principal ici et le secondaire ici si tu en as d'autres ça sera pareil cet ordre là tu peux le modifier mais pour le modifier il ne faut pas être admin sur eh bien euh, Power Toys donc pour ne plus avoir Power Toys en admin et eh bien il va falloir le il va falloir le relancer et donc pour le relancer, tu vas le fermer ici, aller sur la petite flèche en bas à droite, faire clic droit, quitter, et tu vas pouvoir le réouvrir, donc par exemple Windows, Power Toys, et il se réouvre en tant que normal, donc pas en admin. Donc normalement il s'est réduit, tu vas pouvoir cliquer sur la flèche et double cliquer sur Power Toys pour qu'il se réouvre en plein écran. Ensuite tu retournes dans Souris sans bordure, et là tu vas voir que tu peux tout simplement bah, déplacer pour euh, avoir des PC, en fait ça va être comme un écran secondaire. Et donc après, pour passer de l'un à l'autre, que ce soit pour la souris ou pour le clavier, et eh bien tu fais glisser vers la droite ou vers la gauche, donc moi je vais faire vers la gauche, Là, tu vois que je suis passé sur l'autre écran directement. J'ai rien fait de particulier. Il n'y a même pas eu de cut au montage. Et si j'appuie sur le logo Windows de mon clavier, le clavier qui est connecté à mon autre PC, et eh bien ça ouvre sur le PC secondaire. Donc le clavier est bien détecté. Si j'écris, ça écrit aussi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais l'autre fonction vraiment pratique, c'est le déplacement de fichiers. Exemple, on repasse du coup sur mon autre écran, sur mon autre PC. Alors avant de te montrer pour le déplacement de fichiers, parce que c'est aussi quelque chose de très utile que j'utilise très souvent, il faut savoir qu'il va faire, fa qu'il va falloir pardon faire un choix. Soit tu as installe le service que je t'ai dit au début de cette vidéo, enfin durant les manipulations, qui te permet de gérer le, tout ce qui est administrateur, donc tout ce qui est demande d'administrateur des autres PC. Ça, pour ça, donc il va falloir utiliser le service. Sauf que si le service est installé, tu ne peux pas déplacer des fichiers de plus de 100 MO, ou même déplacer des fichiers de façon générale, d'un PC à l'autre. C'est bloqué. Donc le choix est à faire, ça dépend de l'utilisation. Après, c'est pas super compliqué de l'activer à chaque fois, etc. Ça demande de faire une petite manipulation en plus, mais c'est faisable. Et je t'ai tout montré dans cette vidéo, donc il faudra juste le refaire au moment venu. Et donc une fois que tu as désactivé les services euh, ben, admin pour pouvoir déplacer des fichiers, tu vas sélectionner un fichier n'importe lequel. Donc moi je prends device cleanup, mais tu peux transférer n'importe quel fichier, même de plus de 100 MO, je te le montrerai juste après. Donc tu prends le fichier en drag and drop standard, comme si tu voulais déplacer sur le bureau, sauf que tu fais glisser de l'autre côté, et là tu vois qu'il y a un logo particulier sur l'autre écran. Et donc je lâche, 
Et là, tu vas voir que voilà, ça s'est copié instantanément parce que c'était euh, bah, en fait un petit fichier. Sinon, il est possible que tu aies un peu plus d'attente. Donc, autre exemple, par exemple, si tu veux déplacer un, un, un installeur, par exemple, donc là, si je fais propriété, on voit que le fichier fait 127 MO, donc plus que les 100 MO de la condition de tout à l'heure. Et bah, si je le prends et que je le mets en drag and drop, donc tu vois qu'il y a toujours le logo particulier, et que je le lâche, et bah là, il va y avoir un petit temps d'attente. Donc là, tu as l'impression que ça ne marche pas parce que bah, tu vois rien de particulier. Sauf que si j'ouvre le dossier qui a été créé en haut à gauche avec tous les fichiers sauvegardés, là, on voit qu'il y a bien OBS, mais il n'est pas tout transféré donc il n'y a pas le logo de OBS il sera pas il sera pas exécutable il faut bien que la petite fenêtre se réouvre pour te dire ça y est c'est fini donc ça peut être une tâche qui peut être mise en fond si jamais les fichiers sont un peu lourds donc voilà la fonction est quand même plutôt pratique que ce soit pour copier du texte euh, copier via donc le presse papier copier des documents etc le seul truc chiant c'est qu'il faut désactiver le service si tu veux copier des fichiers mais il faut l'activer pour pouvoir installer une application par exemple parce que du coup pour te montrer un exemple concret de enfin, de l'utilisation du service si là j'ouvre OBS pour l'installer et eh bien je ne pourrais pas utiliser ma oui, là par exemple je clique, je sais pas si ça s'entend, en tout cas ça se voit peut-être, je clique, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que j'ai pas activé le service qui me permet de contrôler en admin. Donc là je suis bloqué, je peux plus rien faire. Du coup je suis obligé de prendre la souris qui est connectée au deuxième PC pour avoir accès bah, aux différentes fonctions. Et là je peux fermer, et là je peux faire tout comme il faut. Donc c'est un peu chiant, ça va peut-être être corrigé par la suite, je ne sais pas du tout, je sais pas comment ça fonctionne vraiment pour en fait bah, l'explication de pourquoi ça bloque. Donc voilà, mais je pense que ça peut être quand même plutôt réglé dans la suite, sachant que c'est que des fonctions qui sont en test, qui arriveront peut-être dans Windows final ou peut-être pas mais dans tout le cas c'est des fonctions qui sont encore expérimentales. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur Power Toys et sur une fonction en particulier de Power Toys t'a aidé, t'a été utile. Personnellement, c'est une fonction que j'utilise depuis très peu de temps, mais que j'utilise vraiment énormément parce que j'ai deux PC et j'ai pas forcément la place d'avoir deux claviers. Donc je peux utiliser le même clavier, la même souris et je peux transférer mes fichiers simplement sans utiliser par exemple un disque dur ou autre. Évidemment, si cette vidéo t'a été utile et si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager et à me dire en commentaire si tu veux une vidéo sur d'autres fonctions de Power Toys, parce que c'est vrai qu'il y en a eu des nouvelles depuis la dernière vidéo Power Toys. Et n'hésite pas à me dire si si tu cherches à faire quelque chose en particulier, que tu aimerais bien du coup avoir une vidéo pour bien comprendre comment le faire et savoir si surtout c'est possible ou pas. Et donc sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao